আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স কেমন আছেন সবাই আশা করি ভালোই আছেন আজকে আমরা কথা বলবো 420 নিয়ে অর্থাৎ 420 এই তিনটা সংখ্যা নিয়ে আমাদের চোখের সামনে লুচ্চা গুন্ডা বদমাইশ প্রতারক এবং সারা দিন ঘুরে বেড়ায় কোনো কাজ কাম নাই এমন মানুষকে দেখলে আমরা কি বলি 420 কখনো কি ভেবে দেখেছেন যে এত সংখ্যা থাকতে আমরা তাদেরকে 420 দিয়ে কেন প্রকাশ করি মাত্র 2 মিনিট আমার সঙ্গে থাকেন এই 420 এর ইতিহাস আমি আপনাদের বলে দিব আমার মনে ওই প্রশ্নটা এসেছে যে আসলে এত সংখ্যা থাকতে আসলে 420 দিয়ে প্রতারকদেরকে কেন বোঝানো হয় আমি গুগলে তাই সার্চ দিলাম যে 420 এর ইতিহাস গুগল আমাকে যে রেজাল্টটা দিল ভাই এটা দেখার জন্য আমি প্রস্তুত ছিলাম না দেখেছেন দর্শক গুগল আমাকে কি রেজাল্ট দিল 420 সংখ্যা নাকি গাজা সংক্রান্ত সংখ্যা গাজার সংস্কৃতি বোঝায় 420 সংখ্যা দ্বারা তাহলে কি আমরা সবাই ভুল বলি এই যে চিটার বাট পার প্রতারকদের আমরা ফোর টোয়েন্টি বলি তাহলে কি আমরা ভুল বলছি সবার মনে প্রশ্ন আসতেই পারে আমি জানি অলরেডি চলে এসেছে যাই হোক আমার ভিডিওটা সম্পূর্ণ দেখেন তাহলে ফোর টোয়েন্টির ফুল ইতিহাস খুঁটিনাটি সব কিছু জানতে পারবেন তো ফোর টোয়েন্টির আসল ইতিহাস আমি বলি এখন বাইরের দেশের ঘটনা পাঁচ বন্ধু ছিল পাঁচজনেরই গাজা খুব প্রিয় ছিল মানে খুবই তারা গাজা খাইত তো তারা হঠাৎ করে শুনেছে পাশের গ্রামে নাকি গাজার গাছ আছে তাই তারা পাঁচজন মিলে একটা মিটিং করল মিটিংয়ে তারা ঠিক করলো চারটা বিশে তারা স্কুল থেকে বের হবে এবং সেই গাজার গাছের কাছে যাবে তারা এই চারটা বিশকে ভেঙে ফোর টোয়েন্টি করলো একটা কোড বানালো এবং এই কোড দিয়েই তারা সবার মধ্যে থেকে এই পাঁচজন কথা বলতো অর্থাৎ কোড ব্যবহার করে গাজা সংক্রান্ত কথা হতো এই পাঁচজনের ভিতরে বুঝতে পেরেছেন এই ঘটনাটা যখন আশেপাশের মানুষজন জেনে যায় স্কুলের মানুষজন জেনে যায় আস্তে 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 বিস্তৃতি ঘটে আর কি এক পর্যায়ে ইন্টারন্যাশনাল ম্যাগাজিনও চলে আসে এই ফোর টোয়েন্টির ঘটনা সম্পর্কে বিভিন্ন কথাবার্তা চলে আসে তাদের ঘটনাটা প্রকাশ হয়ে যায় আস্তে আস্তে এইভাবে পুরো বিশ্বে এই ফোর টোয়েন্টি কথাটা ছড়িয়ে দেয় অর্থাৎ বুঝতেই পারছেন যে ফোর টোয়েন্টি আসলে মূলত গাজা সংক্রান্ত সংখ্যা অর্থাৎ গাজা খোরেরা ফোর টোয়েন্টি সংখ্যা ব্যবহার করে থাকে ইন্টারন্যাশনালভাবে কিন্তু আমাদের বাংলাদেশে ফোর টোয়েন্টি কেন ব্যবহার করে জানেন বাংলাদেশের ইতিহাস আবার আরেক বাংলাদেশে চারশো বিশ একটা ধারা আছে অর্থাৎ ফোর টোয়েন্টি চারশো বিশের ধারা আছে যে ধারাতে প্রতারক জালিয়াতদের শায়স্তা করা হয় বা আইনের আওতায় আনা হয় তো এই জন্য আমরা প্রতারক জালিয়াতদের ফোর টোয়েন্টি বলি বুঝতে পারছেন বাংলাদেশের ইতিহাস একরকম বাইরের দেশের পুরো ইন্টারন্যাশনাল ইতিহাস আরেক রকম ফোর টোয়েন্টির জন্য আশা করি আমি আপনাদের দুইটা কথাই বুঝাই দিতে পেরেছি বাংলাদেশের ক্ষেত্রে ফোর টোয়েন্টির অর্থ কী এবং ইন্টারন্যাশনালি ফোর টোয়েন্টির অর্থ কি যাই হোক আপনারা অনেকে বলতে পারেন যে ভাই আপনি নিজেই গাজাখোরের মতো কথাবার্তা বলছেন এসব কথা তো জীবনেও শুনি নাই ভাই আমি কোনো গাজাখোরের মতো কথাবার্তা বলছি না আমার কাছে প্রমাণ আছে ডিসক্রিপশন বক্সে একটা লিঙ্ক দেওয়া থাকবে সেখানে দেখবেন প্রথম আলোতেও এই কথাগুলো ছাপানো আছে উইকিপিডিয়াতেও ছাপানো আছে দেখবেন ঠিক আছে লেখা আছে ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আর হ্যাঁ এই ফোর টোয়েন্টি সম্পর্কে নতুন কারা কারা শুনলেন এর ইতিহাসটা কমেন্ট বক্সে জানিয়ে দিবেন আসসালামু আলাইকুম